அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஆண்டு பாசன் என்ஜினியரிங் ஓகே நாம் இந்த வீடியோவில் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃப்ளியோடு இன்னொரு ஃப்ளியோடோட ஜாயின் ஆகிற இடத்துலையோ இல்லை ஒரு ஃப்ளியோடு வேறு ஒரு சர்ஃபேஸில் ஜாயின் ஆகிற இடத்துலையோ ஒரு டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ இந்த டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஏன் க்ரியேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு த ப்ராப்பர்ட்டி கால்ட் கொகசியூனஸ் அண்ட் அடசியூனஸ் ஓகே கொகசியூனஸ் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஃப்ளியூடோட பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு இடையே மாலிகூல்ஸ்க்கு இடையே உள்ள இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் தான் வந்து கொகசிவ் ஃபோர்ஸ் அதாவது ஒரு லிக்விட் எடுத்துக்கிறோம் இங்கே ஒரு பார்ட்டிகல் இருக்குது இங்கே ஒரு மாலிகூல் இருக்குது இங்கே ஒரு மாலிகூல் இருக்குது ரெண்டும் வந்து ஒன்று ஒன்று அட்ராக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கும் ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து கொகசிவ் ஃபோர்ஸ் ஓகே இந்த ஃப்ளியூட் வந்து ஏதோ ஒரு பீக்கரில் இருக்குது ஓகே ஸோ அந்த பீக்கரோட சர்ஃபேஸோட டச் ஆகிருக்கும் இல்லையா அப்போ இந்த பீக்கர் சர்ஃபேஸுக்கும் ஃப்ளியோடுக்கும் இடையே உள்ள ஒரு ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து அது வந்து அடசி ஃபோர்ஸ் நான் ஒரு ஒரு பீக்கரில் ஒரு லிக்விட் சே வாட்டர் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே ஒரு வாட்டர் மாலிக்கூல் இருக்குது இங்கே ஒரு வாட்டர் மாலிக்கூல் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு வாட்டர் மாலிக்கூலும் பார்த்திங்கன்னா அதை சுற்றி உள்ள வாட்டர் மாலிக்கூலால் அட்ராக்ட் ஆகிரு தட் இஸ் கால்ட் கோகசிவினஸ் ரைட் அண்ட் இன்டர் மாலிக்குலர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது மேலே ஆக்ட் ஆகக்கூடிய எல்லா எல்லா இடத்துலையும் சுற்றி அந்த அந்த பர்டிகுலர் மாலிக்குலை வந்து சுற்றி எல்லா மாலிக்குல்ஸும் வந்து இழுத்து பிடிச்சிருக்கு அப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் ஆன் த நெட் ஃபோர்ஸ் ஆன் த பர்டிகுலர் மாலிக்குல் இஸ் ஜீரோ அப்போ இது ஈக்குவலி பிரியம் கண்டிஷனில் இருக்குது வாட்டரில் எந்த எந்த இடத்துல எந்த மாலிக்குல் எடுத்தீங்கனாலும் அது வந்து ஈக்குவலி பிரியம் கண்டிஷனில் இருக்கும் பட் இந்த டாப் மோஸ்ட் லேயரில் இருக்கிற ஒரு மாலிக்குலை எடுத்துக்கிறேன் நான் ஓகே இந்த மாலிகோல் இந்த பக்கம் ஒரு வாட்டர் மாலிகோலால் எழுக்கப்பட்டிருக்கும் கீழே இந்த பக்கம்லாம் வாட்டர் மாலிகோலால் எழுக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த சைடு ஒரு வாட்டர் மாலிகோலால் எழுக்கப்பட்டிருக்கும் ஓகே இங்கெல்லாம் இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் இருக்குது பட் இதுக்கு மேலே சர்ஃபேஸில் ஏர் இருக்குது இங்கே ஏர் இருக்குது அப்போது இந்த இந்த பர்டிகுலர் மாலிகோல் மேலே வந்து ஏரோடு ஒட்டி இருக்குது அப்போ இங்கே இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆப்சன்ட் ஆகுது ஓகே இங்கே என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அட்ரெசிவ்னஸ் அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸ் தான் இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து தண்ணி வந்து ஏரோட ஒட்டி இருக்கு ஓகே அப்போ தண்ணியும் ஏரும் வேறு வேறு மாலிகோல் தானே ரெண்டும் ஒட்டி இருக்கிறதுக்கு பேர் அடசிவ்னஸ் சரியா கொகசிவ்னஸ்னால கீழே இழுக்கப்பட்டிருக்கும் அடசிவ்னஸ்னால மேலே இழுக்கப்படும் இப்போ கொகசிவ்னஸ் அதிகமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே கொகசிவ்னஸ் அதிகமாக இருக்குன்னா டோட்டலாக நெட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் வில் பி டவுன்வர்ட்ஸ் அப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் வில் பி டவுன்வர்ட்ஸ் இப்போ டவுன்வர்ட்ஸில் இழுக்கிறதுனால இந்த மேற்பரப்பு முழுசாக இங்கே இருக்கிற இங்கே ஒவ்வொரு மாலிக்குலும் கீழே இழுக்கப்படும் ஓகே ஸோ ஒவ்வொரு மாலிக்குலும் கீழே இருக்கும்போ இழுக்கப்படும் போது இந்த லேயரில் அந்த டாப் மோஸ்ட் லேயரில் ஒரு டென்ஷன் க்ரியேட் ஆகும் இல்லையா ஒரு டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் இல்லையா கீழே இழுத்து பிடிச்சிருக்கிற மாதிரி ஸோ தட் டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் இஸ் கால்டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ரைட் ஸோ த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இஸ் மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ராப்பர்டிஸ் கால்டு கொகசிவ்னஸ் அண்ட் அடசிவ்னஸ் ஓகே சர்ஃபேஸ் டென்ஷனை நம்ம என்ன அப்படின்னு என்ன லெட்டர் யூஸ் பண்ணி நோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா ஓகே சிக்மா இஸ் கால்டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அண்ட் யூனிட் ஃபார் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இஸ் நியூட்டன் மீட்டர் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு லைன் ஃபோர்ஸ் ஓகே ஒரு லைன் ஃபோர்ஸ் ரைட் ஸோ சர்ஃபேஸ் டென்ஷனை நியூட்டன் மீட்டர் அப்படின்னு வந்து டினோட் பண்ணுவோம் ரைட் சாரி நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஐ எம் சாரி நியூட்டன் பர் மீட்டர் ரைட் ஸோ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் வந்து டெம்பரேச்சரில் மாற்றம் ஏற்பட்டால் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துடலாம் ஓகே வென் தேர் இஸ் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா த இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் வில் பிகம் லெஸ் இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகும் வென் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகும் கம்மியாகும் இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் கம்மியாச்சுன்னா கொகசிவ்னஸ் கம்மியாச்சுன்னா சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் வில் டிக்ரீஸ் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஓகே டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் டிக்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் அட் ஒன் பாயிண்ட் த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் வில் பிகம் ஜீரோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் ஒன்றும் இல்லை கிரிட்டி
வாட்டரும் ஏரும் ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டியிருக்கு இங்கே சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் த்ரீ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஓகே அண்டு மெர்க்குரி வந்து ஏரோட ஜாயின் ஆகிருக்கு மெர்க்குரியும் ஏரும் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு ஐ மீன் ஒன்றோட ஒன்று அட்ஜஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னும் போது அங்கே சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ரைட் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் பற்றி பார்த்தாச்சு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் எங்கெல்லாம் வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எங்கெல்லாம் வந்து அதோட அப்ளிகேஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் ட்ராப்லெட் அதாவது ரெயின் ட்ராப் வந்து ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்புக்கு வர்றதுக்கு காரணம் வந்து இட் இஸ் டியூ டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஓகே ஸோ அந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்னால் அந்த ட்ராப்லெட்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் என்ன அது மேலே ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ப்ரெஷர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெரிக்கல் லிக்விட் ட்ராப்லெட்டுக்கு பி ஈக்குவல் டு ஃபோர் சிக்மா பை டி ஸோ இங்கே பி அப்படிங்கிறது ப்ரெஷர் ஆக்டிங் இந்த லிக்விட் ட்ராப்லெட் அண்ட் டி இஸ் த டயாமீட்டர் ஆஃப் த ட்ராப்லெட் அண்ட் சிக்மா இஸ் த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஓகே ரைட் அதுவே ஒரு ஆலோ பபுள் நம்ம சோப் பபுள் இருக்கு இல்லையா அண்டு பபுள்ஸ் விடுவோம் பாருங்க சின்ன பசங்க விளையாடிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த ஹாலோ பபுளுக்கு எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்கும் பபுளுக்குள்ளே எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்கு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்னால் ஏற்படக்கூடிய ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் பி ஈக்குவல் டு எயிட் சிக்மா பை டி ஓகே இந்த சோப் பபுளில் ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பபுள்ஸ் நம்ம ஊதும் போதே பார்த்துருப்போம் ரொம்ப வேகமாக ஊதுனோன்னா சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி பபுளாக தான் வரும் அப்போ ப்ரெஷர் அதிகமாக கொடுத்துன்னா டயாமீட்டர் சின்னதாக தான் இருக்கும் ஓகே சின்ன சின்ன பபுள்ஸ் தான் வரும் ஓகே அதுவே ப்ரெஷர் கம்மியாக கொடுத்தோன்னா மெதுவாக லைட்டாக ஏரை ப்ளோ பண்ணோன்னா மெதுவாக ப்ளோ பண்ணோம்னா ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ கம்மியான ப்ரெஷரில் நம்ம பெரிய டயாமீட்டர் உள்ள சோப் பபுளை உருவாக்க முடியும் ஓகே பிகாஸ் இங்கே ப்ரெஷரும் டயாமீட்டரும் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷ்னல் ஓகே ரைட் இன் கேஸ் ஆஃப் பபுள்ஸ் ரைட் ப்ரெஷருக்கு ஃபார்முலா பார்த்தாச்சு லிக்விட் ஜெட் லிக்விட் ஜெட்னா என்னென்னு தெரியும் நம்ம ஒரு லிக்விட் ஜெட் வந்து சிலிண்ட்ரிகல் ஷேப்பில் இருக்கும் ஓகே ஸோ இதுக்கான ப்ரெஷர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ஈக்குவல் டு டூ சிக்மா பை டி டூ சிக்மா பை டி ஸோ இந்த விஷயங்கள்ல தான் ரொம்ப முக்கியமானவை சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்னா என்னென்னு பார்த்துட்டோம் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் வந்து அதுக்கான யூனிட் என்னென்னு பார்த்துட்டோம் அதுக்கான சிம்பிள் பார்த்துட்டோம் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சரில் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஜீரோ ஆகும் அப்படின்றத பார்த்துட்டோம் வாட்டரும் ஏரும் ஜாயின் ஆகிருக்கிற இடத்துல சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் த்ரீ நியூட்டன் பர் மீட்டர் இருக்கும் அண்ட் மெர்க்குரி ஏரோட ஜாயின் ஆகிருக்கிற இடத்துல சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் இருக்கும் வாட்டர் கூட சோப் ஆட் பண்ணணும் ஸோ டிடர்ஜெண்ட் ஆட் பண்ணோம்னா அதோட சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சி போகும் ஓகே ஸோ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் குறைஞ்சி போகும் எப்போ டிடர்ஜெண்ட் ஆட் பண்ணும்போது அதே வாட்டர் கூட சால்ட் ஆட் பண்ணோம்னா சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே 